Olá, vamos às notícias desta edição do Minuto TVP News. Foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 8 de janeiro, a lei que trata da reestruturação e transferência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, para o Banco Central. A lei foi sancionada sem vetos pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Em agosto do ano passado, o governo editou a medida provisória, transferindo o COAF para o Banco Central, mudando o nome para a Unidade de Inteligência Financeira. No entanto, durante a a tramitação da MP no Congresso Nacional foi restituída à nomeação anterior. A Receita Federal abriu nesta quarta-feira a consulta a lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física de janeiro. Ao todo, serão desembolsados 725 milhões para declarações de 2008 a 2019, beneficiando 185.891 contribuintes que estavam na malha fina, mas regularizaram as pendências com o fisco. A lista com os nomes estará disponível no site da Receita na internet. Lembrando que a consulta também pode ser feita pelo telefone no número 146. E o assunto bastante comentado no Rio de Janeiro, claro, é o carnaval. A informação é que a Rio Tour divulgou nesta quarta detalhes das celebrações. A abertura oficial da festa acontece no próximo domingo, 12 de janeiro, na Praia de Copacabana. Durante o evento, acontecerá a final da escolha da corte do carnaval. O desfile do bloco da favorita, que havia sido vetado pela polícia militar, vai acontecer. Os organizadores fizeram as readequações que atendem às exigências da PM. Uma das mudanças foi a redução do show, que será das 16 horas até as 19. Vão ter sete postos de saúde para atender os foliões, que vão curtir os shows de Tony Garrido, Sandra de Sá, a Banda de Ipanema, Preta Gil e alguns MCs. Esta edição pessoal termina aqui. Tchau, tchau! Música